டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சமயம் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஐ எம் டாக்டர் நூருல் அமீன் கன்சல்டன்ட் நியூரலஜிஸ்ட் கிளினிகல்ஸ் குளோபல் ஹெல்த் சிட்டி இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய எஜுகேஷ்னல் வீடியோ ஆன் கோமா டு ஸ்டார்ட் ஆன் லைட்டர் வெயின் நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம கோமாளி அப்படிங்கிற ஒரு படம் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதில் ஜெயம் ரவி அந்த படத்தில் ஒரு ஸ்டேட்டில் கோமாவில் இருப்பார் இப்போது சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் கோமாவில் இருப்பார் தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ கோமா கோமா அப்படிங்கிறது எக் ஸ்டேட் ஆஃப் அன் அவேர்னஸ் ஆஃப் ஓன் செல்ஃப் அண்ட் சரௌண்டிங்ஸ் ஃபார் அ ப்ரொலாங் டைம் அன்கான்ஷியஸ்னஸ் ப்ரொலாங்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் கோமான்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஷண்ட் நமக்கு நம்ம ரூமில் இருக்கிறப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து கிளாஸ் ரூமில் இருக்கோம் அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் அதெல்லாம் கோமா பேஷண்ட்டுக்கு அவங்க எங்கே இருக்காங்க அவங்கள சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற எந்த ஐடியாவுமே இருக்காது அவங்களுக்கு பல்ஸ் ரேட் இருக்கும் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஆனால் வந்து பிரெயினில் சில மாற்றங்கள்னால அவங்களுக்கு அந்த சுய நினைவு இருக்காது திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ கோமா இதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது யூஸ்வலாகவே வந்து இந்த கான்ஷியஸ்னஸ் லூஸ் ஆகிறப்போ சில பேருக்கு அது கொஞ்ச நேரத்தில் திரும்பி வந்துடும் ப்ராப்ளி ஒரு அரை மணி நேரம் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மணி நேரம் இருக்கலாம் ஒரு ஒன் டே கூட இருக்கலாம் வேறஸ் இந்த அன்கான்ஷியஸ்னஸ் ப்ரொலாங்டாக ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு ஃபோர் டேஸ்க்கு மேலே போகுது அப்படின்னா தென் வி கால் இட் ஆஸ் அ கோமா ஸோ ஒரு பேஷண்ட் கோமாவில் இருக்காங்க அப்படின்னா அது என்னென்ன காரணங்களாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா காசஸ் அப்படின்னு இருக்கிறப்போ மெயினாக சம்டைம்ஸ் தலையில் அடிப்பட்டு நமக்கு கோமா ஆகிடும் விஷயம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒருத்தவங்க ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டாங்க ரொம்ப நாளாக கோமாவில் இருக்காங்க கோமாலேருந்து இப்போ தான் வெளியே வந்தாங்க பட் சரியாக பேச மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு சிவியர் ஹெட் இன்ஜுரி தலையில் அடிப்படுறதுனால நமக்கு மூளையில் ரத்த கசிவுகள் ஏற்படலாம் மூளையில் இருக்க அணுக்கள் டேமேஜ் ஆகிறனால நமக்கு ப்ரொலாங்டாக கோமா வரலாம் ஸோ அதனால தான் எல்லோரும் நமக்கு ஹெல்மெட் போடுறது அவசியம் அப்படின்னு நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் ஆஃப் கோமா நம்பர் டூ எனி சிவியர் ஸ்ட்ரோக் மேசிவ் ஸ்ட்ரோக் பக்கவாதம் எதர் இஸ்கீமிக் ஸ்ட்ரோக் ஆர் அ ஹெமரேஜிக் ஸ்ட்ரோக் இரத்த குழாயில் அடப்பு ஏற்படுறதுனாலையோ இல்லை இரத்த குழாயில் வெளிப்பு ஏற்பட்டு இரத்த கசிவு மூளையில் ஏற்பட்டாலோ நமக்கு கோமா வரலாம் அது ஒரு நாலஞ்சு நாள் கோமாவில் இருக்கலாம் நம்ம கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து பேஷண்ட் ரெக்கவர் ஆகிடுவாங்க அப்புறம் காமனாக நமக்கு கோமா வர்றதுக்கு காரணங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ சுகர் ஹை சுகர் சில உப்பு மாற்றங்கள் சோடியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைப்போ நெட்ரீமியா ஹைப்பர் நெட்ரீமியா கம்மியான சோடியம் அதிகமான சோடியம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வரும் சம்டைம்ஸ் ஹைப்போ கால்சியமியா கால்சியம் கம்மியானதுனால வரலாம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து நுண்சக்திகள் குறைபாடுனால வரக்கூடிய கோமா இது எல்லாமே கரெக்டபிள் காசஸ் ஃபார் கோமா ஃபர்தர் இதை ஃபாலோ பண்ணி நமக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் ட்ரக்ஸ் அண்டு டாக்ஸின்ஸ் இது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சம்டைம்ஸ் நமக்கு வந்து நம்ம சாப்பிட்ற மாத்திரைகள் யூஸ்வலாக வந்து பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்த தூக்கத்துக்காக சில மாத்திரைகள் எடுப்பாங்க அது வந்து நமக்கு ஓவர் டோஸ் ஆகிட்டோலோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு மாத்திரை போடுவாங்க தூக்கம் வரலையா இன்னும் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு இன்னொரு மாத்திரை போடுவாங்க அது ஃபஸ்ட்டு ஒன்றும் தெரியாது பட் ஒன்ஸ் அவங்க தூங்க ஆரம்பித்தவங்க ப்ரொலாங்டாக தூங்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து ஓவர் டோஸ் ஆஃப் சிடேட்டிவ் மெடிக்கேஷன்ஸ்னாலேயும் நமக்கு கோமா வரலாம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் ஒரு அன்கான்ஷியஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம உடனே நமக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போயிடணும் அங்கே போனோன்னே ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க சுகர் பிபி ஸ்கேன் எல்லாமே எடுத்து பார்ப்பாங்க அதை எடுத்து பார்த்தா நமக்கு கோமாவுக்கு என்ன காரணங்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும் கோமாவோட காரணத்தை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களோட ரெக்கவரி இருக்கும் ஸோ எல்லா கோமோட்டஸ் பேஷண்ட்டும் சீரியஸான பேஷண்ட் அவங்க பொழைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது டிபெண்டிங் ஆன் த காஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லோ சுகர்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம சுகர் கொடுத்தோடனே அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் பேஷண்ட் வந்து எந்திரிச்சு உட்காந்துருவாங்க ஸோ தட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் கோமா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஹைப்போ கிளைசிமிக் கோமா சம்டைம்ஸ் சில டைம் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து முதல்லே சொன்னபடி அதிகமான தலையில் அடிபட்டு ரத்த கசிவுகள் இருந்தால் மாத கணக்காக கூட அவங்க கோமாவில் இருக்கலாம் ஸோ அந்த காசை நம்ம கண்டுபிடிச்சி கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோன்னா கோமாட்டோஸ் பேஷண்ட்ஸ் நல்லபடியாக இம்ப்ரூவ் ஆவாங்க ஃபர்தர் அந்த க
இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அவங்க பிபி சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒருவேளை பிபி சுகர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம டாக்டரை ரெகுலராக போய் பார்த்து அது எல்லாமே கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கோமா போன்ற கொடிய நோய்கள் இருந்து நம்மளை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் தேங்க்யூ